ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் நம்ம இன்றைக்கி இந்த பார்க்க போகிறது ஒரு ரொட்டின் வீடியோ தான் காலையில் டென் தேர்ட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நாவல் பழம் வாங்கி வச்சுருந்தேன் இது வந்து பார்த்தாலே தெரியுது ஹைப்ரிட் பழம் தான் நாட்டு பழம் கிடைக்கல அதான் இதை வாங்கியாச்சு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து நம்ம வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கால் கிலோ பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது ரூபா நாவல் பழம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு வாட்டர் பாட்டிலை ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் அது மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு இல்லை நல்லாயிருக்கும் அதனால் லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்ருக்கேன் இந்த வாட்டர் பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா சில்வர் வாட்டர் பாட்டில் தான் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினது ஒன் எயிட்டி ருப்பீஸு முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு பிடிக்குது இதில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கி மதியம் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கொல்லு பருப்பு கொல்லு ரசம் பீட்ரூட் பொரியல் இது வைக்கலாம் தான் இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கு அளவாக நான் செய்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுட்டு அது கூட தண்ணி ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக விளக்கண விட்டு நான் ஒரு எட்டு விசில் விட்டுருக்கேங்க எட்டு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு நல்லா வெந்துச்சு கொல்லு பருப்பு ஸோ எட்டு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சு நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்காக தண்ணி கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் பருப்பை வந்து நான் பருப்பு கடையிற மற்ற வச்சு நான் குக்கர்லேயே கடைய போகிறேன் அதுக்காக அது கூட பச்சை வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை வெங்காயம் போட்டால் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இது கூட வறுத்து வச்சு ஒரு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அதே இத அதே கடாயில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா சைட்லேயே நான் பீட்ரூட் பொரியல் வந்து வேக வச்சுட்ருக்கேன் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இது வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொத்தமல்லித்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு எல்லா எல்லா நம்ம தாளித்து வச்சு தான் இதில் சேர்த்திக்கலாம் அது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தி நான் அப்படி குக்கர்லேயே வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கு போகிறேன் நம்ம குக்கர்லேயேவும் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா மிக்சர் ஜாரில் போட்டு பல்ஸ் அந்த பேக் சைட் திருப்பினீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பல்ஸ் கொடுத்தீங்கனாலே பருப்பு நல்லா நம்மளுக்கு கிடஞ்ச மாதிரி வந்துடும் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கடைஞ்சிக்கோங்க இது வந்து ரசம் தாளிக்கிறதுக்காக கடுகு கருவேப்பில் கொஞ்சம் வெங்காயம் வரமிளகாய் எல்லாம் போட்டு தாளித்து விட்டு கொள்ளு தண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி உரை வச்சுருந்தேன் அதை கரைச்சி ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் ரச பவுடர் போட்டிருக்கேன் போட்டு இது நல்லா கொதிக்கக்கூடாது நல்லா நொற கட்டின மாதிரி நல்லா வந்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க கொள்ளு ரசம் கொள்ளு பருப்பும் வந்து நல்லா கடைஞ்சி எடுத்து வச்சாச்சு பீட்ரூட் பொரியல் இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வச்சாச்சு இதுதான் அன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு மதியம் லன்ச் இது சாப்பாடு வந்து செஞ்சு வச்சாச்சுங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்றது தான் வேலை இது வந்து காலையில் காய்ச்சி வச்சேன் இங்கே ஆரட்டோன்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன் காஞ்சி கொஞ்சமாக தான் வெண்ணை இருந்துச்சு அதனால் அதுக்கெல்லாம் தான் நான் வந்து நெய் காய்ச்சினேன் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் போட்டு காய்ச்சிருக்கேன் இது கூட முருங்கத்தலை இருந்துச்சுன்னா சேர்த்து காய்ச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் வேணுங்கிறவங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் நைட்டு டின்னருக்கு என்ன செஞ்சேன் பார்த்திங்கன்னா புதினா சட்னி துவரம்பருப்பு உளுந்து பருப்பு இதெல்லாம் எண்ணெயில் போட்டு வறுத்துட்டு நம்ம வந்து வெங்காயம் வரமிளகாய் புதினா இலை தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க புதினா சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நைட்டு தோசை புதினா சட்னி அவ்வளோதாங்க இந்த விளாக் இதோட முடியுது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்